Hi students, Spark Learning Sunday YouTube class like a Larkum Sagada. Namala in the Kate in Natural Science important title or topic and no another that's the cell. For cell in the Pradhan in the Nomakaria, cell is the basic unit of life. Alle cell in the basically parano definition, it is the basic unit of life. I'm gonna parang on the because Ella Givigal day body constructed the regular cell. Maybe chala GVL cotta cell and daolo. Our unicellular organisms in the worry throughout their life they have a single cell. Otherwise, uh, multicellular type of the manishino can amala ka paranare billions of billions of cells we have. Upon the mala lavare multicellular organisms on. In a cell in the matter classification where another prokaryotic and eukaryotic cell on. Upon the mala korea prokaryotic cell and the varnare and dana. Prokaryotic cell and the varnare are well defined nucleus cell. That is the nucleus in a dignity la. Chromosome uh, nucleus in a represent in the vashe in a nuclear membrane on the villa. Angani ola cell on. Prokaryotic cell. Eukaryotic cell otherwise possess a well defined nucleus. So that is the nuclear membrane under that is well organized and angani anagil that is eukaryotic and varay. Ipa nammal evada avasyam prokaryotic cell le aedo ke ani yendo na identify do ekki an varay na. Prokaryotic cell ne best example namma kariyam typical bacteria na. Bacteria prokaryotic ana. Mycoplasma is prokaryotic. Another prokaryotic ke Cell is mycoplasma. Mycoplasma is the point that we have It is the smallest cell. It is a very small cell. We find out that it is a mycoplasma. It is also called a PPL, pleuronemonia like organism. And other one, the cyanobacteria. The cyanobacteria is a type of bacteria. We have a cyanobacteria. The cyanobacteria or blue green algae. Bacteria and uh, mycoplasma. This is prokaryotic cell. Identify the prokaryotic cell. We will identify the prokaryotic cells. Well defined nucleus prokaryotic cell. In okay. Now, we will virus in the organic in the virus. We will virus in the virus. We will the virus in What is virus? Virus is non cellular. Cell is not a virus. Right. virus is a virus has a protein coat which is called a capsid and a, it possesses a genetic material. Otherwise, the virus is non living in the world. That is a genetic material. So, there is a genetic material. There is an exception. The virus is a genetic material is either DNA or RNA. RNA virus is DNA virus. That is the genetic material. Cover is a protein coat which is called a capsid. That is a virus and structure. That is a GV. Now, we have a cell. We have a cell. Who discovered the cell? The cell is discovered by Robert Hooke in 1665. In 1665, Robert Hooke was a non living cell. Robert Hooke was a non living cell. Now, we have a very important thing. We important a cell. We have 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 Micrographia. Purimana scientist Rachel Carson, 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 Rachel Carson is a scientist in the past. He has a lot of impact on the DDT. He has a lot of micrography. 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 He that living cell was a bacteria. As you know, bacteria can be produced from living hog. Living cell can be produced from costing them. Uttaram onna ana Anton von Leeuwenhoek. Administration. Varshangal kariyu. Oru 1838-39 kala gatta mai pirtai ke cell theory proposed idu. Who proposed cell theory? M J Schleiden and Theodor Schwann proposed cell theory. M J Schleiden was a botanist and Theodor Schwann was a zoologist. 
അപ്പൊ ഇവരാണ് സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് സെൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണെന്നും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെയും ബോഡി സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയ പോയിന്റ് സെല്ലിന്റെ ഓർജിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നീട് വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് റുഡോൾ ഫിർഷോ ഹി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ന്യൂ സെൽ ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺലി ഫ്രം എ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷനിലൂടെ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് രണ്ട് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് റുഡോൾ ഫിർഷോ പറഞ്ഞു സോ റുഡോൾ ഫിർഷോ ഈസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് ദ മോഡിഫയർ അദ്ദേഹം സെൽ തിയറിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ലിവിങ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാരാണ് സെൽ തിയറി മോഡിഫൈ ചെയ്തതാരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഈസ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓസ്ട്രേജിൻ്റെ എഗ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൽ എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് സോ മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആർ കാൾഡ് ഡെൻറോൺസ് ഡെൻറൈറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഡെൻറൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് റിസീവ് ദ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് നാടിയ ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് നാടിയ ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൻറോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ആക്സോൺ വളരെ നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് അടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഡെൻറൈറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ വീണ്ടും വരുന്ന സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് സ്വീകരിച്ച് സെൽ ബോഡി സെൻട്രലിലേക്ക് വിടുന്നു പിന്നെ ആക്സോൺ വഴി ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആക്സോൺ കണ്ടക്ട് ദ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് അത് സിനാപ്റ്റിക് അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നെർവ് എൻഡിങ്ങിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ സെല്ലുകൾക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലെന്നും യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലെന്നും ഉള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളെ പഠിച്ചു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഈസ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാം ജനറലി ബാക്ടീരിയ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ ഷേപ്പ്സ് നാല് ഷേപ്പിൽ ബാക്ടീരിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോഡ് ഷേപ്പാണ് റോഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാസിലസ് ട്യൂബർക്കൽ ബാസിലസ് ടി ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് റോഡ് ഷേപ്പ് ദെൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോക്കസ് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് നിമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഷേപ്പ് എന്താണ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് കോക്കസ് എന്ന് പറയുക സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ പറയുന്ന സ്പൈറുല്ലം എന്നാണ് സ്പൈറുല്ല സ്പ്രിങ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കോമ ഷേപ്പിൽ ബാക്ടീരിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ കോമ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആർക്കാളുടെ വിബ്രിയോ വിബ്രിയോ കോളറെ കോമ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ബേസിക് ഷേപ്പ്സിൽ ആരുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സെല്ല് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഓർഗനൽ സെല് ഒന്നും തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്തില്ല അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുക ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അതിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഓർഗാൻസ് എങ്ങനെയാണോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഒരു സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഓർഗനൽസ് ദർ ഈസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓരോ സെൽ ഓർഗനലിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് എവിടെയില്ല ബാക്ടീരിയക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സെല്ലും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലും തമ
എന്തോ ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനുകൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലുള്ളത് പ്ലാസ്മിഡിലാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലാർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ ടൈപ്പ് ഈസ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഡി എൻ എ വിച്ച് ഈസ് എ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഓർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് വോട്ട് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഓക്കെ പ്ലാസ്മിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനകത്താണ് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ സെൽ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഹാസ് എ സെൽ വോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലിന് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ് സെൽ പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതേ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇവിടെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര പെപ്റ്റിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സെൽ വോൾ ആണ് ആർക്കുള്ളത് ബാക്ടീരിയക്കുള്ളത് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ഇറ്റ് സെൽ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് സെൽ വോൾ ആൻഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന് ദെർ ഈസ് സം ഇൻഫോൾഡിങ്സ് അതിന് ചില ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് മടങ്ങിയിരിക്കും ദീസ് ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ആർ മീ കാൾഡ് മീസോസോംസ് മീസോസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മീസോസോം മീസോസോം ഇൻക്രീസസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ എടുക്കും ഒരു യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൽ ഓർഗനൽ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പവർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അത് ജനറലി ഉള്ള വിളിയാണ് പക്ഷേ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ റിയൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് റിയൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പൾമണറി റെസ്പിറേഷനും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ ഓക്സിജൻ ലങ്സിലെത്തുന്നു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സിജൻ അതെന്ത് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് പോകും സെല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് വൃത്യമായ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലും പിന്നെ റെസ്പിറേഷനിലൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എനർജി സോഴ്സായ ഇന്ധനമായ ഗ്ലൂക്കോസായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് നേരെ സെല്ലിനകത്ത് വരും സെല്ലിനകത്തെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഈസ് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ഇൻഡു ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അവിടെയാണ് എന്താരംഭിക്കുന്നത് ക്രബ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ആ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വിഭജിച്ച് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എനർജി എ ടി പി എനർജി പുറത്തേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ സോ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ റിലീസ് ദ എനർജി ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അറ്റ് ഫോ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്
ribosome, bacterial cellulum, eukaryotic cellulum, and the membrane bounded. This is the 70s unit. Ribosomes are never bacteria. Then bacteria the cell wall is made up of peptidoglycan. That is a very complex structure. Peptidoglycan is one unit. That is the outer glycocalyx, middle cell wall, and inner plasma membrane. Now, we have a structure where the plasma membrane is made of that. That infoldings are called the mesosomes. Mesosomes are the site of cellular respiration in bacterial cell. Cell in a cursula. In the class, we will be able to the class. We will be able to get the the Spark Learnings YouTube channel. Like and subscribe and then bell button. We will be able to get the video. Thank you.